അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഡബ്ലിൻ സിറ്റിനേക്കാളും അതിമനോഹരമാണ് കോർക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സായാഹ്ന നടത്തത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ചില ഇങ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് സെൻറ്റ് പാട്രിക് ബ്രിഡ്ജ് കോർക്കിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെൻറ്റ് പാട്രിക്ക് ഡബ്ലിൻ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കോർക്കും നല്ലൊരു സിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സാധ്യതകളും ഇവിടെ കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് മലയാളികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്ട്രീറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ക്രൗഡഡ് ആണ് വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് പക്ഷെ പ്രാചീ പ്രാചീനതയെ സ്മരിക്കാൻ എന്ന പോലത്തെ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പഴയ രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതലെങ്കിലും പഴക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ പലതും ഉള്ളത് കോർക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ മുന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കൗണ്ടികളിലെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കോർക്ക് പി കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അതിപ്രശസ്തമായ സെൻറ്റ് പാട്രിക് ഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെരിഞ്ഞ ആകൃതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ആകൃതിയല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു കുത്തനെയുള്ള കേറ്റാണ് കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പിന്നെയും മേപ്പോട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തനെ കിടക്കുന്ന ഒരു കേറ്റാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് ഹോട്ടലിലെ സ്റ്റാഫ് പോയി പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ബാണിത് സൺ ഓഫ് എബ്ബാണ് ഇത് ഫിലിപ്പിൻ ഗുഡ് ബർഗേഴ്സ് അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അത്യാവശ്യം തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സായാഹ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് നഗരത്തിൻ്റെ സായാഹ്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് 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 ഒരുപാട് രാത്രിയായി തിരികെ റൂമിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നിന് സമയമില്ല ഇനിയും കണ്ടു തീർക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ട്രീറ്റുകളും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ പട്ടണവും ബാക്കി കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ബാക്കിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഡൈനിങ്ങും ബാറും അതുപോലെ തന്നെ റൂമും അക്കോമഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഹോട്ടലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റൂമിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചോരെഴുത്തുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റൂമിലുണ്ട് പഴയ തുറമുഖം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പിക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോർത്തിലെ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഫാമിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ കാഴ്ചയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ട്രെയിനിൽ തന്നെ പോകണോ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ളി ഫാം ലാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നൂറും നൂറ്റമ്പതും 
അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഹൈ വോളിയം ഓഫ് റേഷ്യയിലാണ് ഇവിടെ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ നടത്തുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഫാമും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഫേസിലൊരു ഫാമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നല്ല ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കൗണ്ടിക്ക് അതായത് ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നൂറും ഇരുന്നൂറും ആയിരം ആടുകളെയും പശുക്കളെയൊക്കെയാണ് ഇവർ വളർത്തുന്നത് അതും ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ തന്നെ ട്രെയിൻ ബാലി ബ്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചതൊരു വളരെ പഴയ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങാനും കയറാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയും കൂടി ഉണ്ടാവും ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബാലി മാഫി സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബാലി മാഫി സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഒത്തിരി ആൾ താമസമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അധികം ആളുകളൊന്നും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല കണ്ടപ്പറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയർ ബൈ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാലും ഇവിടെ ഫാം ലാൻഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ദൂരത്തിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അധികം ഫാം ലാൻഡുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദൂരത്തായിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ഫാം ലാൻഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കച്ചേന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതുപോലെ ഉരുണ്ടു കിടക്കുന്ന ബോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിംഗ് സെക്ടറിൽ ഇവർ കാണിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ശൈലി അതായത് തുറന്നു വിടുക മേയുക എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവർ പഴമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തി ഫാമിങ്ങിനെ പഴമയുടെ രീതിയിൽ തന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോട്ട്ലി സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോട്ട്ലി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റ് പോട്ട്ലി സ്റ്റേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആളുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതാണ് പോട്ട്ലി സ്റ്റേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കീഴിലുള്ള ഫാം ലാൻഡുകളായിരിക്കും അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ പോലെ ചെയ്യുന്ന ഫാം ലാൻഡുമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉള്ളിൽ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫാമിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ആട്ടും ബത്തത്തിനായാലും ശരി അതുപോലെ പശുക്കളായാലും ശരി ഇങ്ങനെ അയച്ചു വിട്ട് ഫുൾ മെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവറ്റുള്ള കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഇവിടുത്തെ ഫാമിങ് ഫീൽഡിലില്ല മൊത്തം സമയം മുഴുവൻ സമയം തന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഫാമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതിനുപരി ഒരു സ്റ്റഡി ടൂർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും കോർക്കിൽ പോകാം കാരണം കോർക്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാമിങ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് കോർക്ക് ടു ഹ്യൂസ്റ്റണിലേക്കുള്ള ജേണി ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ജേണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഈ കാണുന്നവർ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളതെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കാണണം നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ടും അതല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ടും 
നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാൻ സാധിക്കുന്നൊരു നല്ല സ്ഥലമാണ് കോർക്കും അനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ഉള്ള പട്ടണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചറും അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയും നഗര കാഴ്ചകളിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള കാഴ്ച എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഡബ്ലിൻ സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ അരുവശത്ത് കൂടി ഓടുന്ന ലിഫി റിവറിൻ്റെ കരയിലിരിക്കുക ഉദയാസ്തമയം അതാണ് ഞാൻ കണ്ടതിലും വെച്ച് ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹാപ്പനി ബ്രിഡ്ജ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലുവൻ വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഹാപ്പനി ബ്രിഡ്ജ് ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയുടെ തന്നെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റൺ സ്ട്രീറ്റിനെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും തിരക്കായിരിക്കും കൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശൈലി അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക് സ്റ്റൈലുണ്ട് ഒരു സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉദ്ദേശം പത്തിൽ കൂടുതൽ പാലങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡബ്ലിൻ സിറ്റി സെൻറ്റർ പാലങ്ങളുടെ നാട് അതല്ലെങ്കിൽ പാലങ്ങളുടെ സിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ലിൻ സിറ്റി സെൻറ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം മെർച്ചൻ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ കടന്ന് അപ്പുറം ചെല്ലുന്നത് ടെമ്പിൾ പാറിലും ഹയർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും സിറ്റി ഹാളിൻ്റെയും ഡബ്ലിൻ കാസ്റ്റലിൻ്റെയും ചെസ്റ്റർ ബേറ്റിയുടെയും ഫ്രണ്ടിലാണ് ഹയർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതാണ് മെർച്ചൻസ് ആർക്ക് പൂർണ്ണമായി തന്നെ കരിങ്കല്ലിലും ഇഷ്ടികളിലും തീർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആർക്കിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സായനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് മെർച്ചൻ്റെ ആർക്ക് രാത്രിയുള്ള നഗരക്കാഴ്ചകളെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീറ്റുകളിലൊന്നാണ് ക്രൗൺ അലി പക്ഷെ ക്രൗൺ അലി സ്ട്രീറ്റ് എന്നല്ല ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ ബാർ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് അതിന് കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബാറാണ് ടെമ്പിൾ ബാർ ഉദ്ദേശം നൂറ്റമ്പതിൽ കൂടുതൽ വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളൊരു ബാറാണ് ടെമ്പിൾ ബാർ
द पेन्नी हिल गिन्नस आयरस रेस्टोरेंट बैडस कैफे मैकडोनाल्स अशस्त अद्हान सर विलियम टेंपल द टेंपल बार बा फौंडर ई टेंपल बार तुंगी वर्ष आरती लोक प्रशस्त बाे ओट्सइडाण को बाहर प्रवर्तनानुमति इवे लेफ्टी रीसण क्यों मुंकूटी कम अगर रीसन इधर यूस्टे स्ट्रीट इन आयरिश फिलिम इंस्टिट्यूटे और प्राचीन कल घटेपे इष्ट करीकल को निर्मित रोडा इवड़े हईलट अदे इटंवल पड़मे नो उदीट अलग पौराणिकत ओर्म सूक्षा बिल्डिंग यूस्ट्रे स्ट्रीटि भंगि इन तन ते नो अयर्ल फेमस सीमा कफे बार षोप और फिलिम इंस्टिट्यूट कूड़िया फिलिम इंस्टिट्यूट वाइड वेरटटी ऑफ इंटरनाषण मूवी प्लस आयरिश मूवीस और बिग कल प्रोवैडी ऐग और इंस्टिट्यूट आयरिश फिलिम इंस्टिट्यूट अयर्ल ऐट फेमस सीमा कफे बार षोप और फिलिम इंस्टिट्यूट कूड़िया फिलिम इंस्टिट्यूट वाइड वेरटटी ऑफ इंटरनाषण मूवी प्लस आयरिश मूवीस और बिग कल प्रोवैडी सिटी ऐग और इंस्टिट्यूट आयरिश फिलिम इंस्टिट्यूट स्थल सिटी वन फिफ्टी फाइव बस ब्रेडे रूट अब तेटीन तक समय रेल को स्टेशन क्यों अड़ू सिटी सेंटर अट्ठा क्लोस
ARIN